நம்ம இங்க இந்தியாவில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த சேம் டே மாஸ்கோ ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க ஒரு சோலக்காட்டில் ஒரு ஏர்பிளைன் கிராஷ் லேண்ட் ஆயிருக்க ஃபுட்டேஜ் உலகம் ஃபுல்லாக பரவிட்டு இருந்திருக்கு கேட்கவே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல ஒரு சோலக்காட்டில் ஏர்பிளைன் எங்களுக்கும் அப்படித்தான் இருந்துச்சு இதை ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும் போது அப்புறமா இது எதனால எப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னு கேட்கும் போது தான் ரொம்பவே வேடிக்கையாகவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் பட் தட் டசின் மீன் இது ஒரு காமெடியோ ஆர் மிஸ்டர் புட்டின் பண்ண பிராங்கோ கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டான அச்சீவ்மெண்ட் தான் பட் த வே இட் ஹேப்பன் அண்ட் த ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்லாம் இருக்குல்ல அதுதான் ரொம்ப மோசம் சரி வெயிட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம் பட் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பிகாஸ் வீடியோக்குள்ளே சோளக்காட்டு பொம்மையெல்லாம் ஹீரோவாக இருக்குது சரி பழக்கம் போல் இந்த கதையை ஃபஸ்ட்லேருந்து கேட்டால் தான் தெளிவாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு இது என்னைக்கு நடக்குதுன்னா ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம இங்கே இந்தியாவில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கொண்டாடிட்டு இருக்க அன்னைக்கு ஸோ மாஸ்கோவில் இருக்க ஜுகாஸ்கி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் தயவு செய்து ப்ரொனவுசேஷன் தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க ஐ எம் ரியலி சாரி ஸோ கமெண்டில் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள் எனிவே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஏர்போர்ட்டில் இருந்து உரால் ஏர்வேஸ்னு சொல்லப்படுற ஒரு ரஷ்யன் ஏர்லைன் கம்பெனியோடைய ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆக ரெடியாக இருக்கு அதோடைய நேம் வந்து உரால் ஏர்வேஸ் ஃப்ளைட் ஒன் இது வந்து ஒரு ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ டூ ஒன் டூ டபுள் ஒன் ராக விமானம் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல வருவோம் அதுக்கு வருவோம் இப்போ அந்த ஏர்பிளைன்ல மொத்தமா இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு ஆக்குபன்ஸ் அதாவது இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு பீப்புள் இருக்காங்க அதுல டோட்டலா இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க சோ ஏழு குரூ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அதுலயும் அஞ்சு பிளைட் அட்டண்ட் ஒரு பைரட்டு அவருடைய நேம் வந்து டமீர் யூஸ் பவ் இவருக்கு வந்து நாற்பத்தி ஒரு வயசு ஆகுது வித் தட் த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஹார்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இன்னொருத்தர் கோ பைலட்டு இவருக்கு இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுது இவருடைய பேர் வந்து ஜார்ஜி முஸ்ரீன் அகைன் ப்ரொனவுசேஷன் தப்பா இருந்தா மன்னிச்சிருங்க ரைட்டு இப்போ இந்த டோட்டல் ஃபிளைட்னுடைய வெயிட்டுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபத்தி ஏழு டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒன்றும் ஒரு பெரிய சஸ்பீஷஸாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அண்ட் இது வந்து ஒரு வெரி நார்மல் ஏர்பிளைன் தான் அண்ட் அடுத்ததாக இந்த உரால் ஏர்லைன் ஃபிளைட் ஒன் செவன் எயிட்டு டேக் ஆஃப் ஆக ரெடியாக இருக்குது இப்போது சிம்பர் ஃபோல் ஏர்போர்ட்டுக்கு போக டேக் ஆஃப் ஆகுது டேக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு டேக் ஆஃப் ஆன கொஞ்ச நேரத்திலேயே பேர்ட்ஸ் வந்து அதாவது குறிப்பா சீகல்ஸ்னு சொல்லப்படுற பேர்ட்ஸ் பிளைட்டோடைய ஒன் இன்ஜினை டேமேஜ் பண்ணிடுச்சு அகைன் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல வருவோம் அதுக்கு இப்போ பைலட் அண்ட் கோ பைலட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எமர்ஜென்சி லேண்டிங் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறாங்க யோசிச்சுட்டு இருக்க சமயத்துல ரெண்டாவது இன்ஜினும் காலி ஆயிடுச்சு ஸோ உடனே எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர் படி ஃபியூயலை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வராங்க அண்ட் அப்படியே கொஞ்ச நேரத்தில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சோளக்காட்டில் நேராக போய் ஹார்டு லேண்டிங் பண்ணுறாங்க இது மிக மிக பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் ஏன்னா ரெண்டு இன்ஜினுமே இல்லாமல் லேண்ட் பண்ணுறது அதுவும் சேஃபாக ஜீரோ இன்ஜூரியஸோடனும் சொல்கிறது செம அச்சீவ்மெண்ட் தான் வித் அந்த சோளக்காடை கன்சிடர் பண்ணும் போது இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இருந்தால் சொல்லணும் சரி இப்போ கம்ப்ளீட்டா ஒரு போஸ்ட் மார்ட்டம் மாதிரி என்ன நடந்துச்சு ஏன் நடந்துச்சு எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இப்போ இந்த மிடில் கொஸ்டினுக்கு தான் ஆன்சர் இல்லை இதுக்கு தான் நம்ம ஆன்சர் பார்க்கணும் முதல்ல தட் பிளெயின் வந்து நீங்க நினைச்ச மாதிரியே அந்த ஹட்சன் ரிவர் லேண்ட் ஆன பிளெயினுடைய லிங்க் ஆகுது அதோட அந்த ஹட்சன்ல லேண்ட் ஆன அந்த பிளெயினுடைய மாடல் வந்து ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ ஒன் ஃபோர் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் ஏதோ எழுதி வச்ச மாதிரி அந்த கிராஷ் லேண்டிங் வெல் இது வந்து டெக்னிக்கலாக வாட்டர் லேண்ட் பண்ணதுனால டிச்சிங்னு தான் சொல்லணும் சரி ஓகே அதுலேயும் அந்த சீகல்ஸ்னு சொல்லப்படுற அந்த பேர்ட்ஸ் ஆஃப் கூட்டம் தான் வந்து பிளெயினை ஸ்டக் பண்ணுது அண்ட் அதே மாதிரி முதல்ல ஃபஸ்ட் இன்ஜினு அதுக்கடுத்து செகண்ட் இன்ஜின் போச்சு ஸோ இதைத்தான் வந்து ரொம்பவே ஒரு வேடிக்கையாகவும் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாகவும் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் 
என்ன நாங்க அந்த வீடியோ மிராக்கலான் ஹட்சன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் எங்கேயுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சோம் பட் எங்கேயோ லாவ் ஆஃப் ஆவரேஜஸ் ஒர்க் ஆகி நடந்துருச்சு பட் ஸ்டில் அது வந்து ஒரு ரிவர் லேண்டிங் ஸோ அது எப்படி இந்த சோளக்காட்டை மேட்ச் பண்ண முடியும் ரைட்டு ஸோ அந்த ஏர்போர்ட்ல அதிகமா குப்பை இருந்ததுனால இது வந்து ரொம்ப ஒரு கரெக்டான பிளேஸ் ஃபார் சீகல்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த சீகல்ஸ் எல்லாமே நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர்ல அப்படியே ஒரு கூட்டமா காக்கா மாதிரி அதிகமா இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த சீகல்ஸ எல்லாத்தையும் துரத்துறதுக்காக ரஷ்யன் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து சோளக்காட்டு பொம்மைய பயன்படுத்தி இருக்காங்க நல்லா மறுபடியும் கேட்டுக்கோங்க ரஷ்யாவில் ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஏர்போர்ட்டில் அதுவும் கேபிட்டல் சிட்டி இருக்க ஒரு ஏர்போர்ட்டில் குப்பையை பொறுக்கிற பறவை நிறையா இருக்குது அதை விரட்டுறதுக்கு சோளக்காட்டு பொம்மையாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க ரொம்ப கிரேசியாக இருக்குது ஏதோ கேட்கவே சைல்டிஷாக தான் இருக்குது பட் அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ண முடியும் துப்பாக்கி எடுத்து ஒவ்வொன்றா சுடவா முடியும் ஏதோ செய்யணும் அதுக்காக இந்த சோளக்காட்டு பொம்மையை வச்சுருக்காங்க எனிவே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஏர்பிளைனு ஒரே மாதிரி ஆக்சிடென்ட் பட் டேங்க்ஸ் ஃபுல்லி பெருசா எந்த ஒரு டேமேஜும் யாருக்கும் இல்லை வெல் அந்த ஏர்பிளைன் வந்து காயலாம் கிடைக்குதான் பட் உயிர் சேதம் இல்லை அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அண்ட் ஆக்சுவலி இங்க யூஸ் பண்ண இன்ஜின் கூட சிமிலர் தான் சி எஃப்எம் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி எழும்புது ஒரு பெரிய அளவுக்கு இருக்க பறவை கூட்டம் வந்து ஒன்று சேர்ந்தால் பொட்டன்சியலி ஒரு பெரிய கிராஷ் லேண்டிங்கை உருவாக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதான் சரி இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் போது ஆக்சுவலான பேர்ட்ஸை அதாவது செத்து போன பேர்ட்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஹை ஸ்பீடில் ஜெட் இன்ஜின் மேலே ஷார்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட் டெஸ்டிங்லாம் இருக்குது பட் அதெல்லாம் எவ்வளோ தான் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி இன்னுமே இருக்கத்தான் செய்யுது தென் பைலட் அண்ட் கோ பைலட்டு லேண்டிங் கீரில் லேண்ட் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக அப்படியே பியர் பாடியில் லேண்ட் பண்ணாங்க ஒரு சாஃப்ட் கான்டாக்டு கிரவுண்டோட எவ்வளோ இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்கள பாருங்களேன் எவ்வளோ கம்மியான டைமில் செம்மையாக ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் பண்ணி இந்த ஒரு லேண்டிங்கை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க உண்மையிலே ஒரு ரியல் ஹீரோஸ் தான் ஆனால் பைலட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நானாக ஹீரோ கிடையாது ஐ ஜஸ்ட் டிட் மை ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஓகே இப்போ இந்த உரால் ஏர்லைன் ஃபிளைட் ஒன் செவன் எயிட்னுடைய கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு அப்போ பெர்மோடாவில் மை டிராவல் ஏர்வேஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்த விமானத்தை முதல் முதல்ல உருவாக்குறாங்க அண்ட் இதை தொடர்ந்து சைபர் துர்கீஸ் ஏர்லைன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்த விமானத்தை வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அண்ட் இதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அட்லஸ் குளோபல் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்த விமானத்தை வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அண்ட் இதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அப்போ சோலார் ஏர்லைன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்த விமானத்தை வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அண்ட் அதே வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அப்போ யுரல் ஏர்லைன் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்த விமானத்தை வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அண்ட் அப்போதான் இந்த விமானத்துக்கு யுரல் ஏர்லைன் பிளைட் ஒன் செவன் எயிட் அப்படின்ற பேர் வந்தது அண்ட் இதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆகஸ்ட் பிப்டீன் அப்போ இந்த விமானம் வந்து கிராஷ் லேண்டிங் ஆனிச்சு ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பேசிட்டு இருக்கோம் அண்ட் அடுத்ததா அடுத்த எட்டு நாள் கழிச்சு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு அப்போ இந்த விமானத்தை இதுக்கு மேலே தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டப்பூர்வமாக அறிவிச்சிட்டாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இந்த விமானம் அவ்வளோ அருமையாக டேமேஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுனால தான் அதாவது தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த கிராஸ் லேண்டிங்கில் கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த விமானம் அந்த நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி காயலாம் கிடைக்குதான் சரி இப்போதான் நம்ம பாயிண்ட்டுக்கே வரோம் எதுக்காக நான் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை சொன்னேன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஹட்சன் ரிவர் லேண்டிங் நல்லாவே தெரியும் அப்படி ஹட்சன் ரிவர் லேண்டிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்க மறக்காம போய் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் ஹட்சன் ரிவர் லேண்டிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள வருவோம் அந்த ஹட்சன் ரிவர் லேண்டிங்ல லேண்ட் ஆன அந்த ஏர்கிராஃப்டோடைய இன்ஜினை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த ஏர்கிராஃப்டோடைய இன்ஜின் வந்து பழசு அப்படின்னா சொல்லணும் இதுல என்ன பெரிய பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம் இப்போ யுரல் ஏர்லைனை வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்குமேட்டி பட் ஒரு பர்டிகுலர் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு இவ்வளோ வருஷம்னா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ரூல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல
மாதிரி இருக்கும் போது அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து எப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கரெக்டான பாயிண்ட் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அதை வந்து பிரேக் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் ஏர்கிராஃப்ட் இத்தனை வருஷம் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ரூல் கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு நிறைய பிரபலமான ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் அதனுடைய பார்ட்ஸை மாற்றுறாங்க இல்லை ஏர்கிராஃப்டே டிஸ்மெல் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆனால் இன்னும் நிறைய ஏர்லைன்ஸில் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரலை ஸோ அதெல்லாம் சீக்கிரமாகவே கொண்டு வரணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் ஒன் இயர் ஒன்ஸ் வந்து புதுசு புதுசாக டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த டெக்னாலஜி எல்லாத்தையுமே ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் ஒன் இயர் ஒன்ஸ்ன்னு சீக்கிர சீக்கிரமாகவே அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏர்கிராஃப்டில் எல்லாத்துலேயுமே அண்ட் அதே சமயத்தில் ஒரு ஏர்கிராஃப்டில் வந்து சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் ஒன் இயர் ஒன்ஸ்னு ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பிகாஸ் ஒன் இயருக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபார்ட்டி மில்லியன் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் ஆகுது எஸ் இதுதான் உண்மை ஒன் இயருக்கு ஃபார்ட்டி மில்லியன் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நார்மலாக இது வந்து ஒரு பஸ் ட்ராவல் மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட் ட்ராவலிங் வந்துட்டு தான் இருக்கு ஸோ அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி மில்லியன் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கும் போது சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் ஒன் இயர் ஒன்ஸ்னு வந்து அப்டேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி அப்டேட் பண்ணலாமில்ல அட் த சேம் டைம் ஒன் இயருக்கு ஃபார்ட்டி மில்லியன் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கும் போது ஆக்சிடென்ட் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் சொல்லிட முடியாது எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் லா ஆஃப் ஆவரேஜஸ் மூலியமாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஒன்று ரெண்டு நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போது ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா இந்த விஷயத்த பண்ணுறது மூலியமாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அந்த ஆக்சிடென்ட்டை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னும் போது அதை தாராளமாக செஞ்சு பார்க்கலாம் இல்லை இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் இந்த ஏர்கிராஃப்ட்லாம் தப்பு இந்த ஏர்கிராஃப்ட் ரெகுலேஷன்லாம் தப்பு என்ன <laughs> பண்ணிருக்கோம்